தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிற அறிஞர் கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அவர் குறித்து நம்ம பார்க்கலாங்க கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு நினைவுக்கு வர்றது என்ன அப்படின்னா இவர் காண்டேகருடைய நாவல்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நீங்கள் அனைத்து இலக்கிய வரலாறுலேயும் நம்ம அதை பார்க்கலாங்க மொழிபெயர்ப்பு அப்படிங்கிற பார்க்கும் பொழுது நம்ம காண்டேகரின் நாவல்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய இந்த பெயருக்கான விரிவு பார்க்கும் பொழுது காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ ரங்காச்சாரியார் ஸ்ரீனிவாச்சாரியார் அப்படின்னு ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா இவர் மொழிபெயர்ப்பாளர் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் நம்ம அதாவது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிறந்தவருங்க நம்ம தமிழக சொல்ல முடியாது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இவர் பிறந்தவருங்க அங்கே இருந்து பிறந்தவங்க அவங்க தாய் தந்தையர் அங்கே சார்ந்தவங்க தான் அதுக்கப்புறம் இவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு குடிபெயர்றாங்க இவருடைய இளமை காலத்தில் பம்பாயில் இருந்திருக்காரு இவருடைய தூக்கப்பள்ளி அங்கே தான் மராட்டி பள்ளியில் தான் இவர் படிச்சிருக்காருங்க அப்புறம் இளம் வயதில் அந்த பள்ளி படிப்புக்கு பிறகு இவங்க சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க தந்தைக்கு அப்புறம் தந்தைக்கு உடம்பு நிலம் சரியில்லாத அந்த சொல்லு சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க சென்னைக்கு வந்து அங்கே தான் அவர் தங்கியிருக்காருங்க சென்னையில் இருந்த பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இந்தி பிரச்சார சபை அச்சகத்தில் பணியாற்ற ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க இவங்க தாய் தந்தை எல்லாமே இங்கே வந்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் பெரம்பூரில் ஹிந்தி வகுப்பு நடத்துவாருங்களாம் அந்த அச்சகத்தில் பணிபுரியும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் அந்த மொழியெல்லாம் ஒரு கற்றுக்கிட்டாருங்க நமக்கு கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு காண்டேகரி நாவல்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் அப்படிங்கிறது எல்லோருடைய நினைவில் நமக்கு வரும் நம்ம காண்டேகர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு சாக்கரம் காண்டேகர் அப்படிதான் நம்மளுடைய முழுமையான பெயருங்க அதாவது இவர் ஒரு மராட்டியில் மாத மகாராஷ்டிர மாநிலத்தை சார்ந்தவருங்க மராட்டி எழுத்தாளர் நம்ம அந்த காண்டேகர் அப்படிங்கிறவர் அது மட்டும் இல்லைங்க ஞானபீட விருது பெற்ற முதல் மராட்டி எழுத்தாளருங்க இவர் யயாதி என்னும் நூலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் சாகித்ய அகாடமி விருதும் இவர் வாங்கியிருக்காருங்க நிறைய புதினங்கள் எழுதியவர் தான் நம்ம மராட்டி மொழியிலங்க இருந்தாலும் அவரை பற்றி நம்ம ஒரு ரெண்டு ஒரு வார்த்தை தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் நம்ம சொன்னோங்க தமிழில் ஒரு நூல்கள் நிறைய இவர் நம்ம காஷ்மீர் ஸ்ரீ மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஷ்மீர் ஸ்ரீ அவங்க பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தை சார்ந்தவர் இருந்தாலும் அவங்க மராட்டிய மாநிலத்தில் தான் தங்கியிருக்குன்னு இருக்காங்க அதற்கு பிறகு தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்காங்க தமிழகத்திற்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சென்னை வந்திருந்த பொழுது அவர் அவர் வரவேற்பு உரையாற்றுவதற்கு நம்ம உவேசா அவர்கள் தமிழில் வரவேற்புரையை தயார் செஞ்சுருக்காருங்க அந்த தமிழ் வரவேற்புரையை இந்தியில் மொழியாக்கம் செய்தவர் யார் அப்படின்னா நம்ம காஸ்ரீ ஸ்ரீ தான் மொழியாக்கம் செஞ்சுருக்காரு இதை பார்த்துட்டு நம்ம கலைமகள் ஆசிரியர் கீவா ஜா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவருடைய அறிமுகம் அப்போ தான் கிடச்சிருக்கு அதை தொடர்ந்து இவர் கலைமகள் ஆசிரியர் குழுவிலையும் இவர் சேர்ந்திருக்காருங்க தமிழக காண்டேகர் அப்படின்னு இவர் நம்ம சிறப்பாக சொல்கிறது தமிழக காண்டேகர் அப்படின்னு சொல்லலாங்க இவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் மொழிபெயர்த்த காண்டேகர் நிறைய நாவல்களை மொழிபெயர்த்திருக்கு மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க அதில் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா அதை சொல்லலாங்க எரி நட்சத்திரம் இரு துருவங்கள் மனோரஞ்சிதம் வெண்முகில் இருமணம் வெறுங்கோயில் கருகிய மொட்டு கிரௌஞ்சவதம் கண்ணீர் யயாதி அமுதக்குடி இந்த நூல்களில் இவர் வந்து நம்ம தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க இது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம ஆர் சூடாமணி நம்ம சிறுகதை ஆசிரியர் ஆ சூ ஆர் சூடாமணியினுடைய சிறுகதை வந்து மராத்தியில் மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க தமிழ்லேருந்து மராத்தி மொழியிலேருந்து இங்கே மொழிபெயர்த்து தைதிலேருந்து மராத்தியில் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாதவையால் இருந்து சிதம்பர சுப்பிரமணியன் வரையில் ஒரு பன்னிரெண்டு எழுத்தாளர்களுக்கு மேற்பட்ட சிறந்த அவங்க அவங்க எழுதிய சிறந்த சிறுகதைகளை வந்து இவர் ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க இது ஒரு சிறப்பான விஷயம் ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க இது வந்து நம்ம கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செய்திகளெல்லாம் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கலாங்க நிச்சயம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேர்வு நோக்கத்தில் நிச்சயம் இது பயன்படும் கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துலேயும் நம்ம நிறைய அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க கண்டிப்பாக இது நிறைய மொழிபெயர்ப்புங்க நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்பு சொல்கிறோம் நிறைய மொழிபெயர்ப்பு இருக்குதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய மறைவு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய சொந்த ஊர் இவ எங்கேருந்து வந்தாங்களோ அந்த மராட்டி மாநிலத்தில் அந்த மாதிரி திரும்ப வந்து இவருடைய சொந்த ஊருக்கே ஒரு இவருடைய இறப்பு காலம் அங்கே தான் நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் நாசிக் நகரத்தில் தன்னுடைய எண்பத்தாறு வ எண்பத்தாறாவது வயதில் இவர் காலமாயிட்டாருங்க அப்போ இந்த காணொலி நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை பாருங்கள் அடுத்தடுத்து வர காணொலியில் மற்ற அறிஞர்களை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம்